আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ল্যারাবেল রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট রাসকের পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গত পর্বে আমরা স্টুডেন্ট প্রোফাইল আপডেট দেখেছিলাম তো আজকে আমরা বেশ কিছু কাজ করব প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এখানে ক্লাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট আছে আমরা এখানে ব্যাচ ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট শো করাবো দেন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স কিভাবে অ্যাড করতে হয় এডিট করতে হয় ভিউ করতে হয় সেটা দেখব তো অ্যাটেন্ডেন্স সেকশনটা একটা স্কুল বলেন বা কোচিং বলেন সব জায়গার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার সো আশা করছি আজকের পর্বটা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তো চলেন আমরা প্রথমে গিয়ে আমরা এখান থেকে ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট শো করানোর জন্য সব কিছু করে আসি তো আমরা প্রথমে যাই হলো আমাদের মেনুতে আমাদের মেনু কোথায় আছে এখানে ওপেন করা নাই আচ্ছা এগুলো আমি একটু ক্লোজ করে দিচ্ছি শুধুমাত্র স্টুডেন্ট কন্ট্রোলারটা থাকুক আর এখান থেকে আমাদের ভিউজের মধ্যে ইনক্লুডস এই যে এই মেনু আচ্ছা মেনু থেকে আমরা এখানে ক্লাস ওয়াইজ স্টুডেন্টের পরে জাস্ট আরেকটা ইয়ে করি এলাই অ্যাড করে দিলাম যেটা হচ্ছে আমার ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট বিএটি সিএচ ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট স্টুডেন্ট এখানে আমি লিখে দেই হলো ব্যাস সিলেকশন ফর্ম এবার আমি রাউট নিয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের ওয়েব ডট পিএসপি তে এখানে আমি একটা সেকশন টু কমেন্ট করে লিখে নেই না হলে পরবর্তীতে খুঁজে পেতে একটু প্রবলেম হয় আচ্ছা এখানে আমি দেই হলো ব্যাচ ওয়াইজ স্টুডেন্ট সেকশন আচ্ছা এখানে আপাতত এটা কপি করে রাখলাম দেন আমি এখান থেকে ডেফিনেটলি এটা একটা গেট রাউট হবে স্টুডেন্টের মধ্যে এখানে হবে ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট স্টুডেন্ট ওকে ফাইন ব্যাস সিলেকশন ফর্ম নো প্রবলেম তো এবার আমরা আমাদের ফাংশন নিয়ে চলে যাই আমাদের স্টুডেন্ট কন্ট্রোলারের মধ্যে এখানে এসে একটা পাবলিক ফাংশন ডিফাইন করি সরি আমার এখানে তো রিকোয়েস্ট নাই কোনো এখানে আমি জাস্ট একটা ভিউ রিটার্ন করব ভিউটা কি ভিউটা হবে হলো আমার অ্যাডমিন তার মধ্যে হচ্ছে স্টুডেন্ট দেখি এখানে কি আছে হ্যাঁ অ্যাডমিনের মধ্যে স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট তার মধ্যে হলো ব্যাচ আচ্ছা দেন আমি এর মধ্যে দিলাম হচ্ছে ব্যাচ সিলেকশন ফর্ম ব্যাচ সিলেকশন ফর্ম আচ্ছা এবার আমার এই ভিউ এর মধ্যে আমাকে কিছু ডাটা পাস করাতে হবে তো তার মধ্যে আমাকে প্রথমত যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে যে আমার ক্লাসের লিস্ট এখানে পাস করাতে হবে আর কি লাগবে আর হচ্ছে আমার এই স্টুডেন্টটা কোন সেশনের ওই সেশনের একটা লিস্ট আমাকে এখানে পাস করাতে হবে তো তার জন্য আমি একটু দেখে আসি যে আমার এখানে ডেটের জন্য আমি এখানে কিছু করেছি কি না নো আমি এখানে কোনো রকম কোনো ডেট অ্যাড করার অপশন রাখি নাই তবে আমরা এখানে যখন স্টুডেন্ট রেজিস্ট্রেশন করেছি ওইখানে অ্যাডমিশন ডেট রেখেছি আচ্ছা বাই দাবে 
আমি এখানে আরেকটা টেবিল আমাকে ইউজ করতে হবে যেখানে হলো আমাদের রেস্টুরেন্টটা কোন সেশনের ওই ইনফরমেশনটা থাকবে তার জন্য আমি একটা কাজ করি সেটা হলো আমি একটু ভিডিও পজ করে আমি জাস্ট একটা সিম্পল টেবিল করে আসছি আশা করছি সাথে থাকবেন আচ্ছা ভিডিও পজ করার দরকার নাই আমি পুরো জিনিসটাই আমি লাইভে করছি তো আমি এখান থেকে প্রথমে যেটা লাগবে সেটা আমি আগে করে আসি আমার এই ভিউটা ক্রিয়েট করে আসি আমার এখানে ব্যাচ তো আমি এখানে রেস্টুরেন্টের মধ্যে আমি ব্যাচ ক্রিয়েট করি আগে দেন তার মধ্যে আমার এই ব্যাচ সিলেকশন ফর্ম এই ভিউ ফাইলটা ক্রিয়েট করি আচ্ছা এখানে আমরা যেভাবে করে ক্লাস সিলেকশন ফর্ম নিয়েছিলাম ওই সেমটা আমি এখানে কপি করে দিয়ে দিচ্ছি আমার এখানে কি কি আছে উপরে ক্লাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট হবে না এখানে হবে আমার ব্যাচ ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট তারপরে আমার এখানে ক্লাস সিলেক্ট করতে হবে কোর্স সিলেক্ট করতে হবে সেটা তো অ্যাজাক্সের মাধ্যমে আসবে সমস্যা নাই আচ্ছা তাহলে আমি এখান থেকে যেহেতু অলরেডি আমার এখানে ক্লাস পাস করানো আছে সো আমি এই কন্ট্রোলার থেকে আগে ক্লাসটাকে আমি পাস করাই দিই ভিউয়ের মধ্যে ক্লাস নেম সেখান থেকে সবগুলোই দিয়ে দিই অথবা আমি এখানে স্ট্যাটাস ইউজ করতে পারি যেহেতু আমরা এখানে স্ট্যাটাসের অপশন রেখেছি সো আমরা স্ট্যাটাসটা ইউজ করে দিই সেটাই বেটার ওয়ার স্ট্যাটাস ইকুয়াল টু ওয়ান এবার আমরা আমাদের পেজটা একটু রিলোড দিয়ে আসি এবং এখানে আমরা ব্যাসওয়ার স্টুডেন্টে ক্লিক করলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার ফর্মটা চলে আসছে তো আমার এখানে ফর্মের মধ্যে কি আসছে সিলেক্ট ক্লাস এবং সিলেক্ট কোর্স সো আমার এখানে আরও একটা জিনিস লাগবে সেটা হচ্ছে প্রথমত ক্লাস সিলেক্ট করবে তারপরে কোর্স সিলেক্ট করবে তারপরে ব্যাচ সিলেক্ট করবে এবং তার আগে যেটা করবে বাই দাবে আমার এখানে যেহেতু আমি শুধুমাত্র ব্যাস বা রেস্টুরেন্ট লিস্ট দেখছি এখানে আমার ইয়ারের দরকার নেই আমার ইয়ারের দরকার হবে যখন আমরা অ্যাটেন্ডেন্স দেব তখন যে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটা নিচ্ছি এটা কোন সেশনের অ্যাটেন্ডেন্স তার জন্য সো আমরা প্রথমে এখানে আরও একটা ইনপুট ফিল্ড আমাকে নিতে হবে সেটা হচ্ছে আমার ব্যাচের জন্য তো আমি এখানে আমার এইটাকে আবার কপি করে পেস্ট করে দিচ্ছি সিলেক্ট কোর্সের পরে আমি এখানে এটাকে দিয়ে দেবো হচ্ছে সিলেক্ট ব্যাচ আচ্ছা এখন আমরা আমাদের এখানে নিচে গিয়ে একটু রাউটগুলো দেখে আসি আবার এখানে আছে টাইপ আইডি যখন আমরা চেঞ্জ করি তখন আমাদের ক্লাস অ্যান্ড টাইপ ওয়াইজ স্টুডেন্ট চলে আসতো বাট এবার আমাকে কি করতে হবে যখন আমরা এখান থেকে টাইপ আইডি চেঞ্জ করব তখন আমাদের এখানে যদি আমি একটু পেজটা আবার রিলোড করি টাইপ আইডি চেঞ্জ করলে আমার এখানে রিলেটেড ব্যাচের লিস্ট আসবে সো আমার এই রাউটটা এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সরি আমি যখন এখানে টাইপ আইডি চেঞ্জ করব তখন আমার আসবে হলো ক্লাস অ্যান্ড টাইপ ওয়াইজ ব্যাচ লিস্ট এটা আসবে এবং এখানে আমাকে ওই ক্লাস আইডি এবং টাইপ আইডিটা ইউজ করতে হবে তো আমার আউটপুট থেকে যেটা আসবে সেটা হলো আমার কোথায় যাবে সেটা যাবে আমার ব্যাচ আইডি নামে আমি আরেকটা আইডি দেবো এখানে এই যে টাইপ আইডি না এখানে আমার এটা হবে হলো ব্যাচ আইডি আইডি দিয়ে দিলাম এখানে এটা নামটাও চেঞ্জ করে দেই ব্যাচ আইডি হ্যাঁ বাকি সব কিছু ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমাদের এই যে রাউটটা আছে 
এই রাউটের যে আউটপুট দ্যাট মিন্স ক্লাস অ্যান্ড টাইপ ওয়াইজ ব্যাচ লিস্ট এটা আসে কোথায় ঢুকবে এটা ঢুকবে হলো আমার ব্যাচ আইডি এর মধ্যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এবার আমরা এই রাউট নিয়ে আমাদের ওয়েব ডট পেজ পেতে চলে যাই उट कर batches batch where get acha tale where er moddhe amar ki ki condition jabe amar condition jabe holo class id is equal to hobe amar request class er स्टेटास That means আমাদের যেই ব্যাচগুলো অলরেডি রানিং আছে সেই ব্যাচগুলো লিস্টে আমি এখান থেকে চাই কারণ আমরা তো যেহেতু স্ট্যাটাসের অপশন রেখেছি যে আমি চাইলে একটা ব্যাচকে আমি অফ করে রাখতে পারবো আনপাবলিশ করে রাখতে পারবো আচ্ছা এবার আমরা এখান থেকে একটা ভিউ রিটার্ন করব আমাদের ভিউটা থাকবে কোথায় এই ফোল্ডারের মধ্যেই এটার নাম হবে আমাদের ব্যাচ লিস্ট বিএটি সিএইচ ব্যাচ লিস্ট এবং এখানে আমরা আমাদের এই ব্যাচ এস ভ্যারিয়েবলটাকে পাস করিয়ে দেব আচ্ছা তাহলে এবার আমরা ব্যাচ লিস্ট এই ভিউ ফাইলটা ক্রিয়েট করি আমাদের ব্যাচ ফোল্ডারের মধ্যে फरिचलोपर मध्य दिए आस नाम गो कर दिए देव हम बैचे आई डि আশা করছি সব ঠিকঠাক আছে এবার তাহলে আমাদের কি হওয়া উচিত আমরা যখন এইখানে এই যে কোর্স যখন আমি চেঞ্জ করব তখন আমার এখানে ব্যাচের লিস্ট চলে আসার কথা দেখি আমি একটু আবার পেজটা রিলোড দিই আমার এখানে এখন কোনো কোর্স নাই এখানে এখন কোনো ব্যাচ নাই 
আর শুধুমাত্র ক্লাসের লিস্ট আছে আমি এখানে ক্লাস সিলেক্ট করে দিলাম দেখলাম একবার লোড হয়েছে তার মানে আমার এখানে কোর্স চলে আসছে বাট এখানে ব্যাস এখনো কিছু আসে নাই এবার আমি এখানে ক্লাস দিলাম ওয়াও ও আচ্ছা এটা আসার কারণ হচ্ছে যে আমি ওইখানে আগের রাউটটাকে এখনও রেখেই দিছি ব্যাস সিলেকশন ফর্মে টাইপ আইডি চেঞ্জের জন্য কারণ যেহেতু আমার এইটা নিচে আছে সো এটা আমার ওই রাউটটা কভারেড করে দিছে আচ্ছা তো এবার আবার আমি একটু পেজটা রিলোড করি ক্লাস নাইন ক্লাস টেস্ট বাট দেখা যাচ্ছে যে আমার এখান থেকে শুধু ঘুরতেছে তার মানে এটা কাজ হচ্ছে না তারপর ওটি চেক করে আসি ক্লাস আইডি অত ধরবে টাইপ আইডি এই যে প্রবলেম হচ্ছে এখানে আমি এখানে টাইপ আইডি না ঠিকই আছে ক্লাস আইডি ধরছে টাইপ আইডিও ধরল ধরে এবার ক্লাস অ্যান্ড টাইপ ওয়াইজ ব্যাচ লিস্ট এখানে ক্লাস আইডি টাইপ আইডি পাঠালো ব্যাচ আইডি এম টি করে হ্যাঁ সবই তো ঠিক আছে আমি আবার একটু চেক করে আসি একটু ভিডিওটা পজ করে চেক করে আসি দেখি কোথায় কী প্রবলেম আচ্ছা দেখেন এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমি এখানে ওয়ার ক্লজের মধ্যে টাইপ আইডি দিছি বাট অ্যাকচুয়ালি আমার টেবিলের মধ্যে দেখেন এখানে টাইপ আইডি বলে কিছু নাই আমার এখানে আছে স্টুডেন্ট টাইপ আইডি সো আমি এখানে জাস্ট একটু ঠিক করে দিই তাহলে আশা করছি ঠিক হয়ে যাবে স্টুডেন্ট টাইপ আইডি এবার আমরা যদি গিয়ে একটু আমাদের পেজটা আবার রিলোড দেই আমার এখানে ক্লাস নাইন হয়ে গেছে সো আমার এইখানে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমার সিটি প্যাচ ওয়ান চলে আসছে আচ্ছা এবার আমরা যখন ব্যাচ আইডি চেঞ্জ করব তখন কি হবে তখন ফাইনালি হচ্ছে আমার স্টুডেন্টের লিস্টটা চলে আসবে সো তার জন্য আমরা আমার যে রাউটটা কমেন্ট আউট করে রেখেছিলাম এটাকে এডিট করে এখানে আমার টাইপ আইডি না এখানে হবে আমার ব্যাচ আইডি ব্যাচ আইডিটা যখন আমি চেঞ্জ করব তখন আমার এখান থেকে সরি আমার এখান থেকে ক্লাস আইডি নেবে টাইপ আইডি নেবে ব্যাচ আইডি নেবে দেন এই তিনটার কম্বিনেশনে আমার স্টুডেন্ট লিস্টটা আমাকে শো করবে তাহলে আমি এখান থেকে ক্লাস আইডি টাইপ আইডির পরে এখানে দিস হবে না এখানে হবে হচ্ছে আমার ব্যাচ আইডি সরি ব্যাচ আইডি আর এখানেও হবে আমার ব্যাচ আইডি এখানে টাইপ আইডি ঠিক আছে এবার দিসের মাধ্যমে ধরবে এবং আমার এখানে কন্ডিশন কী চোখ করবে যদি আমার ক্লাস আইডি টাইপ আইডি ব্যাচ আইডি সবই যদি থাকে ক্লাস আইডি টাইপ আইডি অ্যান্ড ব্যাচ আইডি তিনটাই যখন পাবে তখন হচ্ছে ও লোডারটাকে শো করবে দেন ক্লাস অ্যান্ড টাইপ ওয়াইজ স্টুডেন্ট না ক্লাস জাস্ট আমি এখান থেকে ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট বলতে পারি ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট আচ্ছা তাহলে এখানে আমাকে আরও একটা দিয়ে দিতে হবে সেটা হলো ব্যাচ আইডি দিয়ে দিলাম এখানে চেঞ্জ করে দিচ্ছি তো আমার এখান থেকে তিনটা ভ্যারিয়েবল পাস করানো হয়ে গেল এবার এখান থেকে হ্যাঁ এই রাউট যেই ডাটা রিটার্ন করবে সেগুলো হচ্ছে আমরা এখানে স্টুডেন্ট লিস্টের মধ্যে শো করব ফাইন তাহলে এবার আমরা আমাদের এই রাউটটা নিয়ে চলে যাই আমাদের ওয়েব ডট পিএসপিতে ব্যাচ ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট এখান থেকে ব্যাচ ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট এখানে আমি দিয়ে দিলাম ব্যাচ ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট ব্যাস এবার আমরা আমাদের কন্ট্রোলারে চলে যাই এখানে এসে আমি পাবলিক ফাংশন ব্যাচ ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্ট আচ্ছা এখান থেকে আমি এসে প্রথমে রিকোয়েস্টের অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম দেন আমরা ক্লাস ওয়াইজ স্টুডেন্টের জন্য একটা ফাংশন কল করেছিলাম সেই ফাংশনটা একটু খুঁজে বের করি এই যে ক্লাস অ্যান্ড টাইপ ওয়াইজ স্টুডেন্ট সো আমি এখান থেকে এই ফুল এটাকে আমি কপি করে নিয়ে চলে যাচ্ছি আমার এখানে 
এখানে এসে আমাকে কি করতে হবে সবই আমার আচ্ছা ভিউটা চেঞ্জ করে রিটার্ন ভিউটা চেঞ্জ করতে হবে আর এখানে আমার সবই ঠিক থাকবে শুধুমাত্র আমার এখানে আরেকটা কন্ডিশন अप्लाई করতে হবে যেটা হলো এই যে রিকোয়েস্টে ক্লাস আইডি আছে টাইপ আইডি আছে আর আরেকটা হবে কি আমার এখান থেকে ব্যাচ আইডি জাস্ট স্টুডেন্ট টাইপ ডিটেইলসে টাইপ আইডি না এটা হবে স্টুডেন্ট টাইপ ডিটেইলসে ব্যাচ আইডি এটা হবে আমার রিকোয়েস্টের ব্যাচ আইডি দেখি আমার এখান থেকে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা আমার স্কুল নেবে স্টুডেন্ট টাইপ ডিটেইলস নেবে ব্যাচ নেবে স্টুডেন্ট নেবে আচ্ছা হ্যাঁ ক্লাস আইডি টাইপ আইডি ব্যাচ আইডি হ্যাঁ সবই মোটামুটি ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে একটা দেখি অর্ডার বাই স্টুডেন্ট টাইপ ডিটেইলস রোল নাম্বার অ্যাসেন্ডিং গেট হ্যাঁ ঠিক আছে সো আমাদের নতুন করে কিছু করতে হলো শুধুমাত্র জাস্ট ওই একটা লাইন একটু অ্যাড করে দিতে হলো এই লাইনটুকু বাকি সব কিছু আমাদের ক্লাস আইডের মধ্যে ছিল আচ্ছা তাহলে এবার আমাদের এখানে কি ভিউ রিটার্ন করবে আমার এখানে এটা থাকবে স্টুডেন্ট ব্যাচের মধ্যে এবং স্টুডেন্ট লিস্ট কোনো প্রবলেম সো আমরা এখান থেকে ব্যাচের মধ্যে আমরা একটা স্টুডেন্ট লিস্ট ভিউ ক্রিয়েট করি এবং এখানে আমরা কি করব আমাদের ওই যে ক্লাসের মধ্যে যে স্টুডেন্ট লিস্ট যেটা আছে ওইটাই আপাতত আমরা ফুল কপি করে দিয়ে দিতে পারি তারপরে যেগুলো কারেকশন দরকার হয় আমরা করে নেব আচ্ছা তাহলে এখানে আমার কি কি আছে সিরিয়াল আছে নেম আছে ব্যাচ আছে রোল আছে আচ্ছা আমার এখানে যেহেতু অলরেডি আমার উপরে কোন ব্যাচে সেটা সিলেক্ট করা আছে তো আমার এখানে সেটা আর শো করার দরকার নাই সো আমি এখান থেকে এটা কেটে দিলাম আমার এখান থেকে এই যে ব্যাচ নেম যেটা এটা আমি এখান থেকে কেটে দিলাম আচ্ছা এরপরে আমার রোল নাম্বার স্কুল ফাদার্স মাদার্স বিজাবি এস এম এস স্টুডেন্ট আইডি মোটামুটি এগুলো ঠিক আছে চলবে সমস্যা নেই আচ্ছা এবার আমার এখান থেকে আর কোনো কিছু কারেকশন আছে কি না আপাতত এখানে আর তেমন কিছু কারেকশন নাই আশা করছি এখান থেকে যা রিটার্ন করবে সবই ঠিকঠাক মতো এখানে চলবে এবার আমরা একটু আবার পেজ রিলোড করি ব্যাস ও স্টুডেন্ট লিস্ট দেখে আসি ক্লাস নাইন ক্লাস টেস্ট সিটি ব্যাচ ওয়ান হ্যাঁ আমার সিটি ব্যাচ ওয়ানে কোনো স্টুডেন্ট পাই নাই দ্যাটস ওয়াই নো ডাটা অ্যাভেলেবেল ইন টেবিল আমি যদি এখান থেকে মডেল টেস্ট দিই এখানে তো মডেল টেস্টে কোনো ব্যাচই নাই বাই দা ওয়ে আমরা একটু চেক করে আসি যে আমার এখানে সিটি ব্যাচ ওয়ানের জন্য কোনো স্টুডেন্ট আছে কি না আমরা যদি এখানে অল রানিং স্টুডেন্টে যাই আমি একটু দেখি এখানে অবশ্যই এখানে তো ব্যাচটা শো করালে ভালো হতো তারপর আমি একটু দেখে আসি প্রথমে এটাই দেখি এর প্রোফাইলে দেখতে পাচ্ছি যে কোর্স হলো ক্লাস টেস্ট ব্যাস সিটি ব্যাস ওয়ান রোল নম্বর ওয়ান তার মানে এটা হলো কোথায় ক্লাস টেস্ট ক্লাস ইনফরমেশন হ্যাঁ ক্লাস নাইন ঠিক আছে ব্যাচ সিটি ব্যাচ ওয়ান রোল নাম্বার ওয়ান এম টি ব্যাচ ওয়ান দ্যাট মিনস আমার দুইটা ব্যাচে এই স্টুডেন্টটা থাকার কথা ছিল দেখি হয়তো কোনো একটা প্রবলেম হয়েছে আমি আবার একটু রিভিউ করে দেখি যে আসলে ঝামেলাটা কোথায় আবার এখান থেকে স্টুডেন্ট রিকোয়েস্টের ক্লাস আইডি স্টুডেন্ট ডিটেলসের টাইপ আইডি রিকোয়েস্টের টাইপ আইডি ব্যাচ আইডি রিকোয়েস্টের ব্যাচ আইডি আচ্ছা আমি একটু ভিডিওটা পজ করে আমি একটু প্রবলেমটা সলভ করে দেন আবার ব্যাক করছি আচ্ছা দেখেন প্রবলেমটা যেটা হচ্ছিল সেটা হলো এই যে এইখানে আমি যখন টাইপ আইডি চেঞ্জ করছি তখন আমি দিস দিয়ে টাইপ আইডির সরি আমি যখন ব্যাচ আইডি চেঞ্জ করছি তখন দিস দিয়ে আমি ব্যাচ আইডির ভ্যালু ধরব আর টাইপ আইডিটা আমাকে টাইপ আইডির মাধ্যমেই ধরতে হবে তো আমি এখানে করলাম কি আমি এখানে ব্যাচ আইডি ধরছি ব্যাচ আইডি দিয়ে আর টাইপ আইডি ধরছি দিসের মাধ্যমে দ্যাটস মিনস আমার উল্টা পাল্টা আইডি চলে গেছে দ্যাটস ওয়ে কোনো কিছুই খুঁজে পাইনি ওইখানে সো আমি এখানে এটা একটু চেঞ্জ করি সো আমার এখানে ব্যাচ আইডিটা হবে দিস দিয়ে আর এটা হবে আমার টাইপ আইডি
ব্যাস আমার টাইপ আইডি থেকে টাইপ আইডি ধরবে আর দিস দিয়ে হলো ব্যাচ আইডি ধরবে দেন আমার এখানে যেটা পাঠাবে আচ্ছা এবার দেখি আবার একটু রিচেক করি ক্লাস আইডি ক্লাস আইডির মাধ্যমে ধরবে টাইপ আইডি টাইপ আইডির মাধ্যমে ধরবে ব্যাচ আইডি দিসের মাধ্যমে ধরবে দেন আমার এখানে রাউট কল করবে আশা করছি এবার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি আবার একটু স্টুডেন্ট কন্ট্রোলার চেক করে আসি হ্যাঁ এখানে আর তেমন কোনো প্রবলেম মনে হচ্ছে না আমার কাছে এবার আমি একটু গিয়ে আবার পেজটা রিলোড করে দেন চেক করে দেখি কি ঘটনা ঘটে ক্লাস নাইন ক্লাস টেস্ট ব্যাচ ওয়ান হ্যাঁ পাওয়া গেছে আমার এখানে আচ্ছা এখন এখানে ব্যাপার হলো যে আমি এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচজন স্টুডেন্ট পাচ্ছি রোল নাম্বার এক এক দুই দুই তিন সেম স্টুডেন্ট কি রিপিট হয়েছে ইমরান ফাতেমা দুজোহরা হানাবাজ পাঠান সাব্বির আহমেদ তানজেন তবসুম না রিপিট হয়নি আমার এখানে রোল নাম্বারগুলো আমি এখানে র্যান্ডম কয়েকটা স্টুডেন্ট অ্যাড করেছিলাম তাদের রোল নাম্বার আমি ঠিকঠাক মতো দিইনি তার জন্য এখানে একই রোল হয়তো ডাবল চলে আসছে আচ্ছা আমরা এখান থেকে যদি মডেল টেস্ট সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে এম টি ব্যাচ ওয়ান আছে এবং এই ব্যাচে আমি দুজন স্টুডেন্ট অ্যাড করেছিলাম এই দুজনের লিস্টে আসছে সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের ব্যাচ ওয়াইজ স্টুডেন্ট লিস্টে ঠিকঠাক মতো কাজ করছে এবং এখানে শুধু দেখেন আমরা এখান থেকে আমাদের এই যে সার্চ অপশন যেটা এটাও কিন্তু আমাদের পারফেক্টলি কাজ করবে যেমন আমি যদি সাপোজ আমি এই পাঠানকে যদি সার্চ করি তাহলে দেখবেন যে আমি এখানে সার্চ লিখে দিলে শুধুমাত্র আমার পাঠান চলে আসছে বাকি সবগুলো গান আচ্ছা এবং এখান থেকে আমি যেহেতু আগের ক্লাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট থেকে আমি কপি করেছি আমি এখান থেকে আমি স্টুডেন্টের প্রোফাইলেও চলে যেতে পারছি আচ্ছা তো ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্টের জন্য এতটুকুই আজকে আপাতত থাকবে কারণ এডিট আপডেট সেগুলো আমরা পরে করব কারণ আমাদের এর মাঝখানে আরও অনেক অনেক কাজ আছে ওগুলো করতে গিয়ে আমরা যখন প্রবলেম ফেস করব তখন আমরা এসে এখান থেকে এডিট আপডেট করব আমরা আপাতত শুধুমাত্র এখানে রিড করছি আচ্ছা তাহলে আমার এখানে ক্লাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট শো করা হলো ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট শো করা হলো দেন এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখানে স্টুডেন্টদের অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম অ্যাড করব আমি একটু দেখে আসি আমার ভিডিওর লেন্থ কত হলো আজকে টোয়েন্টি সেভেন মিনিটস খুব বেশি হয়নি আমি আজকে আশা করছি এক ঘন্টা মধ্যে অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেমটা শেষ করব যদিও সম্ভব হবে না তারপর ট্রাই করে দেখি আচ্ছা তো অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আমরা প্রথমে আমাদের মেনুতে যাই এখানে গিয়ে আমরা নতুন আরেকটা সেকশন নিয়ে নিলাম মেনুয়ের জন্য এখানে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স আচ্ছা তো অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আমার এখানে কি কি লাগবে আমার এখানে তিনটা অপশন লাগবে আমি এখানে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড করব ভিউ করব এডিট করব দ্যাটস ইট অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আমার এই তিনটাই অপশন তাহলে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আমি অ্যাড অ্যাটেন্ডেন্স তারপরে দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমার ভিউ অ্যাটেন্ডেন্স এবং তারপরে হচ্ছে আমার এডিট অ্যাটেন্ডেন্স এখানে একটা ব্যাপার বলে রাখি যে আমার অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড করা যাবে আমাকে এখানে যেহেতু একটা এথিক্স মেনটেন করতে হবে যে আমি এখানে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড করব আজকে আমি আজকের অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড করব ডেফিনেটলি আমি আজকে আগামীকালকে বা গতকালকে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড করতে পারবো না এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট দুই নম্বর পয়েন্ট ভিউতে গিয়ে আমি যে কোনো দিন অ্যাটেন্ডেন্স দেখতে পারবো আজকে আমি গত দুই দিনের আগের অ্যাটেন্ডেন্স দেখতে পাবো আগামী দিনের অ্যাটেন্ডেন্স তো ডেফিনেটলি ডাটাবেজে কিছু থাকবেই না আর এডিটে গিয়ে শুধুমাত্র আমি আজকের অ্যাটেন্ডেন্সটাই এডিট করতে পারবো আমি গত দিনের অ্যাটেন্ডেন্স এডিট করতে পারবো না যেমন আমি ক্লাস নিলাম শুরু করলাম ক্লাস আমি ক্লাসের প্রথমে হয়তো অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিলাম এখন একটা স্টুডেন্ট সে কিনা ক্লাসের মাঝখানে চলে আসলো তার মানে কি সে অ্যাবসেন্ট হিসাবে থাকবে না আমি পরে এডিট করে তার অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দেব আর কেউ যদি ক্লাসের শেষে অ্যাটেন্ডেন্স নেয় সেটা ভিন্ন কথা বাট আমাকে অপশন রাখতে হবে যে আমি রানিং ডের বা রানিং ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স যেন আমি এডিট করতে পারি সো আমাদের এখানে এই তিনটা অপশন এখানে লাগবে আচ্ছা তো আমি এখানে কি করব প্রথমে আমি অ্যাড অ্যাটেন্ডেন্সে এখানে আমি লিখে দেব ব্যাচ সিলেকশন আগের মতোই কই গেল এই যে ব্যাচ সিলেকশন ব্যাচ সিলেকশন ফর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স 
আচ্ছা এইবার অথবা আমি জাস্ট এখানে ডিরেক্টলি অ্যাড অ্যাটেন্ডেন্সও লিখতে পারি কোনো সমস্যা নেই কারণ আমরা পরবর্তীতে পোস্ট আউটের জন্য যেটা লিখব সেটা তো আমি এখানে ইউআরএলে শো করাব না সো আমি এখানে অ্যাড অ্যাটেন্ডেন্সই দিলাম আচ্ছা অ্যাড অ্যাটেন্ডেন্স এবার আমি এটা নিয়ে চলে যাই আমাদের ওয়েব ডট পিএসপিতে আচ্ছা ওয়েব ডট পিএসপিতে গিয়ে আমি এখানে নতুন আরেকটা সেকশন শুরু করি স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স সেকশন স্টার্ট আর এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে এন্ড আচ্ছা এবার এখানে আমি আপাতত এটা রাখলাম কম পেস্ট করে এখান থেকে আমি একটা রাউট কপি করে নিয়ে এসে পেস্ট করে দিলাম এখানে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমার অ্যাড অ্যাটেন্ডেন্স আমি এখানে এখানে ওটা পেস্ট করে দিলাম এখানেও পেস্ট করে দিলাম আচ্ছা এবার আমি এইটাকে একটু চেঞ্জ করে দিলাম ব্যাস ইউআরএলটাকে একটু মডিফাই করে দিলাম আচ্ছা এবার আমরা এখানে নতুন একটা কন্ট্রোলার ইউজ করব সেটা হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলার বা স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলার স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলার কেন কারণ আমরা চাইলে পরবর্তীতে টিচারদের অ্যাটেন্ডেন্স নিতে পারি বা স্টাফ যারা আছে তাদের অ্যাটেন্ডেন্স সিস্টেম এখানে অ্যাড করতে পারি তার জন্য আমি এখানে স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলার নামে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করছি স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ড ডেন্স অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলার আছে তাহলে এবার আমরা স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলারটা ক্রিয়েট করে আসি কিরে বাবা সব তো দূরে দূরে চলে যাচ্ছে কেন আচ্ছা পিএসপি আর্টিজান মেক কন্ট্রোলার স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলার আমরা স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি আচ্ছা এবার আমাদের এখানে ফাংশনের নামটা একটু চেঞ্জ করি সেটা হলো অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড ফর্ম বা ব্যাস সিলেকশন ফর্ম ফর অ্যাটেন্ডেন্স এরকম কিছু একটা দিই ফর্ম ফর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড আমার ফাংশনের নামগুলো যদি অনেক বড় বড় হচ্ছে বাট এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে যাতে করে আমার ফাংশনের নাম দেখে বোঝা যায় যে আমার এই ফাংশনটা এক্সাক্টলি কি কাজ করে কারণ আমি যে সারা জীবন এটা এডিট আপডেট করব তার তো কোনো গ্যারান্টি নেই অন্য একজন জন্য এসে আমার কাজ দেখে যেন বোঝে যে আমি অ্যাকচুয়ালি এক্সাক্টলি কি করতে চাচ্ছি তার জন্যে আমি বেসিক্যালি এই বড় বড় করে নাম দিচ্ছি আর কিছু না আচ্ছা তাহলে ব্যাস সিলেকশন ফর্ম ফর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড আমি এবার এই ফাংশন নিয়ে চলে যাচ্ছি আমার স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলারের মধ্যে আমার স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স কন্ট্রোলার এই যে এখানে এবার এখানে এসে আমি পাবলিক ফাংশন ক্রিয়েট করি আচ্ছা এবার এখানে দেখেন এখানে এসে আমাকে কি করতে হবে আমাকে ওই যে আগের মতো ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট আমরা যেভাবে নিয়ে আসতাম ঠিক একইভাবে এখানেও ওই প্রথমে ক্লাস সিলেক্ট করব তারপরে কোর্স সিলেক্ট করব তারপরে ব্যাচ সিলেক্ট করব দেন আমার এখান থেকে স্টুডেন্ট লিস্ট আসবে তো তার জন্য আমরা এখানে এই যে কোথায় এই যে ব্যাচ সিলেকশন ফর্ম এই ব্যাচ সিলেকশন ফর্মে আমার এখান থেকে যা যা লাগতো 
ওইখানে তাই তাই লাগবে সো আমি এখান থেকে আপাতত এটা পাঠিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার এখানে আমাকে আরেকটা জিনিস দিতে হবে সেটা হলো আমি চাই যে আমার কারণ আমার কি বলবো প্রত্যেক বছর নতুন নতুন স্টুডেন্ট আসবে সো আমার এই স্টুডেন্টটা কোন ইয়ারে এই ক্লাসে পড়তো আমার এই ইনফরমেশনটা দরকার তার জন্য আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো আমার ইয়ার বা সেশন বা অ্যাকাডেমিক সেশন সিলেক্ট করার একটা অপশন আমাকে রাখতে হবে তো তার জন্য আমাকে কি করতে হবে আমি আপাতত আজকে এনিভে আপাতত না আমি এটা করেই ফেলবো আজকে সেটা হলো আমাকে প্রথমে ডেট বা ইয়ার অ্যাড করার জন্য আমাকে একটা অপশন রাখতে হবে সো তার জন্য আমি একটু আপাতত এইটা এই পর্যন্তই থাকুক আমি এখান থেকে গিয়ে ইয়ার অ্যাড করার জন্য যা যা করার দরকার সেটা করে আসছি সো আমি এখানে একটা কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করি আচ্ছা এই কন্ট্রোলার কাজ হচ্ছে আমাদের ডেট কন্ট্রোল করবে ডেট কন্ট্রোল করা মানে হচ্ছে আমি এখানে আমার ইয়ার মান্থ তারপরে হচ্ছে ডে এইগুলো আমি অ্যাড করব এখানে তো আমি এখান থেকে এটার নাম দিলাম হচ্ছে ডেট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলার ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলার আচ্ছা এবং এখানে আমাকে আরেকটা মডেলও ক্রিয়েট করে নিতে হবে আমি মডেলের নাম দিলাম হচ্ছে ইয়ার পিএসপি আর্টিজন মেক মডেল মডেলের নাম কি ইয়ার সাথে সাথে আমার একটা মাইগ্রেশন ফাইলও দরকার তো আমি ইয়ার্স নামে একটা মাইগ্রেশন ফাইল এবং সাথে সাথে ইয়ার নামে একটা মডেল ক্রিয়েট করে নিলাম আচ্ছা তাহলে এটার কাজ হবে কি এটার কাজ হবে যে আমার প্রত্যেক বছর এটা একবারই কল করা যাবে আমি এখান থেকে ইয়ার অ্যাড করব সো তার জন্য আমি একটু সেটিংয়ের মধ্যে যাই আমার এখানে সেটিংয়ের মধ্যে আমি এখানে ডেট নামে আরেকটা মেনু আইটেম অ্যাড করব আমার মেনু কোথায় ছিল এখানে মেনু সেটা আপাতত বাদ দিই তো সেটিংয়ের মধ্যে আমি ডেট আরেকটা মেনু আইটেম নিয়ে আসি এটা কোথায় নেব যে কোনো এক জায়গায় নিলেই হলো জাস্ট আমি এখান থেকে আরেকটা ড্রপ ডাউন কপি করি এখানে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে জাস্ট ডেট আচ্ছা এবং এইখানে আমার ড্রপ ডাউন আইটেমের মধ্যে তিনটা জিনিস থাকবে একটা হচ্ছে ইয়ার মান্থ এবং ডে আমি আপাতত আজকে শুধুমাত্র ইয়ারটা দিচ্ছি এখানে অ্যাড ইয়ার এখানে আমি একটা রাউট দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা রাউট হচ্ছে কি অ্যাড ইয়ার আচ্ছা এইবার এই অ্যাড ইয়ার নিয়ে আমরা আমাদের ওয়েব ডট পিএসপিতে যাই এখানে আমি আর একটা সেকশন নেই ডেট ম্যানেজমেন্ট সেকশন
আচ্ছা এখানে আমরা এখানে জাস্ট একটা ইয়ার অ্যাড করার জন্য আমরা এখানে একটা রাউট ডিফাইন করব অ্যাড ইয়ার এখানে দিয়ে দিলাম অ্যাড ইয়ার আর এটা হচ্ছে ডেটের মধ্যে অ্যাড ইয়ার এবং এখানে আমার কন্ট্রোলার নাম হবে কি আমার ডেট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলার ডেট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলার আচ্ছা তাহলে ডেট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলারের মধ্যে হচ্ছে আমার কি ছিল এই যে কোথায় ডেট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলার এবং তার মধ্যে আমার অ্যাড ইয়ার নামে আমি একটা ফাংশন কল করব তাহলে আমি এখান থেকে অ্যাড ইয়ার ফাংশনটা নিয়ে চলে যাই আমার ডেট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলারে এখানে একটা পাবলিক ফাংশন ডিফাইন করি অ্যাড ইয়ার আচ্ছা এবার এখানে ওর কাজ হচ্ছে কি ও হলো আমার একটা ইয়ার নামে যে আমার টেবিলটা আছে ওর মধ্যে একটা ইয়ার ক্রিয়েট করে দিবে আচ্ছা তো এখানে আমার মডেলটা কোথায় আছে এই যে ইয়ার নামে আমার এখানে একটা মডেল আছে জাস্ট আমি এখানে প্রোটেক্টেড ফিলাবল দিয়ে দিচ্ছি কিছুই লাগবে না শুধু আমার লাগবে হচ্ছে ইয়ার আর একটা লাগবে হলো স্ট্যাটাস আমি এখানেও স্ট্যাটাস রাখছি এই কারণে যে আমি চাইলে কোনো একটা পার্টিকুলার ইয়ারে সকল ডাটা যেন আমি আনপাবলিশ করে রাখতে পারি তার জন্য আমি এখানে স্ট্যাটাসটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এবার আমাদের এখানে মাইগ্রেশন ফাইল কোথায় ছিল ডাটা বেসের মধ্যে মাইগ্রেশন এই যে ইয়ার টেবিল এখানে এসে আমি আমার দুইটা লাগবে একটা হলো এটা আমি স্ট্রিং হিসাবে দিতে পারি ইয়ার আর একটা হলো টাইন ইন্টেজার এটা হচ্ছে আমার স্ট্যাটাস আচ্ছা এইবার আমি আগে একটু মাইগ্রেশন সরি এটাকে মাইগ্রেট করে নিই দ্যাট মিনস আমি ডাটা বেজার টেবিল ক্রিয়েট করে নিই পিএসপি আর্টিজান মাইগ্রেট আমার ডাটা বেজে ইয়ার্স টেবিল ক্রিয়েট হয়ে গেছে আচ্ছা এবার আমি এখান থেকে যেটা করব ডেট ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলারে আমার যে ফাংশনটা আছে এখানে প্রথমত ও কি করবে ও হলো একবার ডেট নামে একটা রো ক্রিয়েট করবে সরি এটা হচ্ছে আমার ইয়ার হ্যাঁ আচ্ছা ক্রিয়েট করবে দেন আমার এখানে ডেটের মধ্যে আমাদের যে পিএসপির বিলটিন যে আমার ডেট ফাংশন আছে পিএসপির আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট আমি একটু দেখে আসি আচ্ছা এখানে আমার একটু ভুল ছিল আমার এখানে প্রথমত একটা স্পেলিং মিস্টেক ছিল যা আমি ঠিক করে নিয়েছি আচ্ছা আর এখানে আমার কাজ কি আমার পাবলিক ফাংশন অ্যাড ইয়ার ফাংশনটা যখন কল হবে তখন প্রথম কাজ হচ্ছে যে ও একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে ও হচ্ছে প্রথমে ইয়ারটাকে সেট করে নেবে জাস্ট আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম হচ্ছে কারেন্ট ইয়ার কারেন্ট ইয়ারের মধ্যে পিএসপির যে বিলট ইন ডেট ফাংশন আছে তার মধ্যে আমরা এই যে ও ক্যাপিটাল ওয়াই দিয়ে দিলে ও কি করছে আমাকে ইয়ারটাকে রিটার্ন করছে আমরা যদি একটু দেখি যে আমরা এখানে কারেন্ট সরি কারেন্ট ইয়ারটা যদি আমি রিটার্ন করি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার এখানে ডেটের মধ্যে অ্যাড ইয়ার যদি আমরা কল করি তাহলে জাস্ট রিটার্ন করছে দু যেটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট ইয়ার আচ্ছা তাহলে আমাদের এখানে প্রথম কাজ হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারটাকে ও 
सेट कर अच्छा एबार वो चेक कर अलरेडी हमारे डाटा बेजे कारेंट इयर आना तो कि कर प्रथम चेक नाम एक भेरिएबल नहीं मध्य कि कर मध्य थे वायर गेट अच्छा तो हमें कंडिशन कि कंडिशन जे इर सरि बार बार खाली स्पेलिंग मिस्टेक करते इक्ुअल टू हमारे कारेंट इयर अच्छा तो हमें देखें जो हमारे इयर इक्ुअल टू कारेंट इयर दैट मीस कारेंट इयर जो पे जाए रिटार्न कर दारेंट इयर अलरेडी एक्सिस्ट इन डाटा बेस प्लिज ट्राई अगेन नेक्स्ट इयर और जदि कारेंट इयर डाटा बेजे ना थे तो कारेंट इयर के डाटा बेजे सेव कर देर मेथड बेसिक क्या हमारे एखान जो कर लिखी कारेंट इयर के रखल प्रथम एब चेक भैरिएबल माध्यम हमें ये धरल ये हमें एखान देव एक इफ कंडिशन कि काउंट कर इफ काउंट का काउंट कर चेक के जो चेक जिरो थे बड़ो है तो मैं डाटा बेज अलरेडी इयर आच्छा तो एक रिटार्न कर रिटार्न कर जस्ट एखे रिटार्न बैक With message, message नहीं तो आप error message, error underscore message जे current current year देते पड़े तो तब हम रे specific mention mention कोड़े देते पड़े जब हम ए टा current year already exist sorry exit na exist in database are esa ta aske rokom bhul bhal likhte chhi keno khali acha current year already exist in database please try again next year acha tahole eta hocche she message debe ar jodi ekhane check zero theke boro na hoy tahole she else er moddhe dhukbe ebong ekhane eshe prothome she ki korbe ekta year create korbe year equal to year sorry year equal to new year acha aur ekhane year er je year ache tar moddhe ami diye dilam hocche amar current year then year er status रखल वन दें इटे सेव कर दिल दें सेव कर कि कर रिटार्न बैक कर दे आगे पेजे एखे एर मैसेज नहीं जस्ट नर्माल मैसेज एवं ये बोल जे टू थाउजेंड टोटी टोटी अथवा जस्ट हमें सीम्पलि लिखे दीयर एडेड सकसेसफुल इयर टोटी एडेड इन डाटा बेस सकसेसफुल स 
this fully. और अच्छा तो এবার আমরা আরেকটু দেখে আসি যে আমরা যেখান থেকে এটা কল করতেছি সেখানে কি আমার মেসেজ এরর মেসেজ দুইটাই আছে কিনা দ্যাট মিন্স আমার ওখানে আমি যদি এই যে এই পেজটা দ্যাট ইজ হোম পেজ আমার এখানে অ্যালার্টটা কল করা আছে কিনা একটু সেটা দেখে আসতে চাই তো আমরা একটু যাই আমাদের মাস্টারের মধ্যে एडमिन मास्टर मास्टर मध्य जो हमारे हेडर मेन कंटेंट लोडर अच्छा हमारे जो होम अच्छा सॉरी इतना तो हमारे निजर होम ना इतना बिल्ट इन होम ऐसे एक है ना एक है ना है हमारे मैसेज एक और मैसेज दो टाइप ऐसे बाई तब हमें इतना बाद दे हम शुरू में तो अलग टाइप के इंक्लूड कर दे इनक्लूड एडमिन इनक्लूड अलर्ट अच्छा एबारे थके गए डेटा के कल कर लिख से इयर टोटी टोटी एडेड इन डाटाबेज सकसेसफुली फाइन आप जो एक गए डाटाबेज तो चेक कर आसने कोचिंग मध्य इयार्स मध्य हमारे एक चले आस एबारमें जो आईटा के कल करी एडियर इंटी टोटी सकसेस मैं कि आर चले आसा देखिए ये एक रिलोड करी हाँ दूटा चले आस झमेला हो गए एक चेक कर आसने कि भूल कर लम कारेंट इ डेट फर्मेट अच्छा चेक यार बार कंडिशन दे नहीं भूल बलर तो सब उल्टा पाल्टा हो गल अच्छा आर जाने एबार देखा जा टोटी टोटी अलरेडी एक्सिस इन डाटाबेज प्लीज ट्राइ अगेन नेक्स्ट इयर तो हमारे कि जेहतु दुई बार चले आसमी एक डिलीट कर दे कैटे दी सरि स्टेटस इक्वल टू वन अवश्य हमारे एखे जेहतु एकटाई सो हमारे एखे ना दी हतो स्टेटस इक्वल टू वन अच्छा एबारे एखान इखने पठाए दी
আচ্ছা এবার আমার এখানে স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স নামে আমাকে এখানে একটা ফোল্ডার করতে হবে অ্যাটেন্ডেন্স দেন এখানে ব্যাচ সিলেকশন ফর্ম ফর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাট সিলেকশন ফর্ম অথবা হ্যাঁ সমস্যা নেই এটা দিলেও হবে ব্যাস সিলেকশন ফর্ম ফর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড তাহলে আমরা এখানে অ্যাডমিটের মধ্যে স্টুডেন্ট তার মধ্যে আমরা অ্যাটেন্ডেন্স নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করি প্রথমে দেন অ্যাটেন্ডেন্সের মধ্যে আমাকে ভিউ ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে ডট ব্লেড ডট পিএসপি আচ্ছা এখানে আমি কি করব আমি অ্যাজ ইউজুয়াল আমার এখানে ব্যাচ সিলেকশন ফর্ম যেটা ছিল সেটা আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে এসে পেস্ট করে দিই আচ্ছা তো এইখানে আমাকে ক্লাস সিলেক্ট করলাম তার আগে আমাকে এখানে আরও একটা জিনিস সিলেক্ট করতে হবে সেটা হলো আমার অ্যাকাডেমিক সেশন আমি এখানে নাম দিয়ে দিলাম সিলেক্ট ক্লাস না এখানে হবে আমার অ্যাকাডেমিক সেশন অ্যাকাডেমিক সেশন নামে আমাকে এখান থেকে ইয়ারটা সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি এখান থেকে যে ইয়ার্স পাঠাইছিলাম সেটা আমি এখানে পাস করাই দিলাম ইয়ার এখানে আইডির দরকার নেই আমাকে এখানে ডিরেক্টলি ইয়ার ইস্যু করুক আচ্ছা তারপরে এখানে হচ্ছে আমার এখানে ইয়ার থাকলো আচ্ছা এখন নর্মালি আমাদের একাডেমিক সেশনগুলো দুই বছর যাবৎ হয় যেমন উনিশ বিশ বা বিশ একুশ এরকম তার জন্য আমি এখানে এটা ভেতরে আমার ওগুলো সবই ঠিক থাকুক শুধুমাত্র আমি এখানে বাইরে একটু জিনিসটাকে মডিফাই করে দেই তো আমার এখানে হবে ইয়ার প্লাস ওয়ান আচ্ছা দেখি আগে এটা কাজ করে কি না কারণ অলরেডি তো আমি এখানে ডেটা টাইপ স্ট্রিং দিয়ে আসছি তারপরে দেখি কাজ করতে পারে না করলে আমরা ওইখানে গিয়ে একটু ওটা বা মাইগ্রেশন ফাইলে একটু চেঞ্জ করে দিয়ে আসব আচ্ছা তাহলে অ্যাকাডেমিক সেশন আমরা এখান থেকে হ্যাঁ এটা পাইলাম এবার আমরা যদি অ্যাটেন্ডেন্সে গিয়ে অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড ফর্ম আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি একাডেমিক সেশন ওখানে এখানে ক্লাস আসছে বাট একাডেমিক সেশন আসে নাই কেন আসে নাই যে আমি প্রথমত এইটুকু বাদেই দিচ্ছি তারপরে দেখি কি অবস্থা হয় একটু পেস্টা রিলোড দিলাম না এবারও আসে নেই তাহলে আমার এখানে ইয়ার্স আমি কি কোনো ঝামেলা করেছি ওয়াই ই এ আর এস আবার এখানে এখানে তো আমার স্ট্যাটাস ইকুয়াল টু ওয়ান দিলেই হচ্ছে আমি বারবারই ভুল ছোটোখাটো এগুলো যে কেন করছি আচ্ছা হ্যাঁ আমার এখানে আসছে এবং এখানে এবার আমি গিয়ে দেখি যে আমার উনিশ বিশ করে দিলে ওটা কাজ করে কি না
this one. और ये नेट कास्ट कर चुके जो दियो हमारे ये टा एक्चुअली प्रॉब्लम ही थी कारण अमी ये खाने डाटाबेस जब ये टा के स्ट्रिंग ही से भी सेव कर चुके रे खाने अमी शीट के ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर चुके इटा ऑथेंटिक ना आमदर को ये चेंज कर दिया टा ही उचित हो बे बट अमर आप लोग तो जेतु कास्ट चोल्चे मैं ये � academic session the class id na it are idea of academic session acha tahole amar ekhan theke academic session aslo class aslo tar pore course aslo batch aslo acha ebar amra ekhan theke jokhon amra batch ta change kore debo tokhon ki hobe amar ये बैचर जे कॉरेस्पोंडिंग स्टूडेंट लिस्ट है जो शेटे ऐसे ने शो हो बे जाते करे आमी तादर एटेंडेंस टा सब मीट करते पड़ी शी फॉर्म शो हो सो अमर एकुम जे अवस्था है से एकुम जो दे आमी ऐसे गुलो शब्ब सिलेट करे दे ही सपोज क्लास नाइन बैच की टाइप मॉडल टेस्ट ऐसे ने कहने बेस्ट सिलेट करे दिले शुद्ध मतलब हमारे बेस्ट वाइज स्टूडेंट लिस्ट आज भी, बट आमी एकांत के ये टा चाहिए ना, आमी एकांत के चाहे जब हमारे स्टूडेंट एटेंडेंस सबमिट करा जब फॉर्म टा, शी फॉर्म टा जाने एकांत आशे, तो तार जो नो, हमरे आमदर के एकांत जब बेस्ट आईडी जो नो हमारे जराउट टा आशे, ये राउट टा मैं एकांत attendance attendance is the student list okay now this bar friend तो एबार आमी ए राउट ने अमार एक है ना इनफॉरमेशन एगुलाई दौर कर क्लास आईडी टाइप आईडी बैच आईडी एगुलाई दौर कर ए राउट ने आमी चला जाए होते हैं अमार वेब डॉट पीएचपी दे फर्स्ट है अच्छा स्टूडेंट अटेंडेंस कंट्रोलर ठीक है सर अटेंडेंस बेस वाइज स्टूडेंट लिस्ट फॉर अटेंडेंस अच्छा देखो एक बार हम रामादेव ए फंक्शन ने हमारे अटेंडेंस कंट्रोलर आया थी पब्लिक फंक्शन दे दिला एक है ना ऐसे हमार रिक्वेस्टेड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लाम फर्स्ट है, देन, अमर स्टूडेंट कंट्रोलर के मध्य जेही मेथड के माध्यम में अमर स्टूडेंट फाइंड आउट कर चलाम बेस्ट वाइज स्टूडेंट, ठीक एक ही क्वेरी अमर ऐकने यूज़ कर बो, अच्छा, एक बार अमर जाने जे क्वेरी बिल्डर के माध्यम में अमर ऐकने कोनो आ क्यों बोले टेबल थी के रो नहीं आज तो लाभ उसे पर आम के ये खाने पोतों में डी बी टके यूज़ करें दी थे हाँ बे दिलाम यूज़ करे अच्छा एक बार आम ये खाने के क्या बे आम ओ रिटर्न कर बे व्यू अच्छा व्यू रिटर्न कर लो ये व्यूअर मुद्दे आम की थक बे एजेंसियल बेस्ट वाइज स्टूडेंट लि� एडमिन अटेंडेंस स्टूडेंट लिस्ट फॉर अटेंडेंस 
add attendance attendance at acha ebar ei tar moddhe ami amar student der ke pass koraye debo তাহলে আমরা এখান থেকে স্টুডেন্ট লিস্ট ফর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড এই ভিউ ফাইলটা ক্রিয়েট করে আসি আচ্ছা এবার এবার আমার করণীয় আমরা এখান থেকে স্টুডেন্ট লিস্ট এটাকে আপাতত কপি করি কপি করে স্টুডেন্ট লিস্ট ফর অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাড বাট এখানে আমি পুরোটুকু দেব না আমার এখানে এই স্ক্রিপ্টের দরকার নাই কারণ আমি এইখানে ডাটা টেবিল চাই না আচ্ছা এখানে আমার একটা ক্লাস ওয়াইজ স্টুডেন্ট না মুম্বাই দেবে আমার এখানে এ আইডিরও দরকার নেই এটা কেটে দিলাম আচ্ছা এবার আমার এখানে কি কি ইনফরমেশন লাগবে এখানে আমার এত সব ইনফরমেশনের দরকার নেই আমার এখানে সিরিয়াল নাম্বার স্টুডেন্ট নাম রোল স্কুল নাম লাগবে আর যেটা দরকার সেটা হলো স্টুডেন্ট বাপের নামের দরকার নেই আপাতত মোবাইল নাম্বার হলেই চলবে স্টুডেন্ট আইডি এটা বেসিকলি দরকার নেই তারপরে আসে আপাতত থাকুক সো আমি এখান থেকে চেঞ্জ করি আমরা স্টুডেন্ট নাম রোল স্কুল বাপের নাম মার নাম এগুলো দরকার নেই এস এম এস নাম্বার আর ইয়েটা থাকুক আচ্ছা দেন এখানে অ্যাকশানের মধ্যে অ্যাকশানের মধ্যে হলো এখানে অ্যাকশান দেবো না এখানে দেবো হলো স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস আর এইখানে এটা আবার কোথা থেকে আসলো একটা বাদ আচ্ছা এখানে আমরা দেব হচ্ছে দুইটা ইনপুট ফিল্ড এখানে আমার ইনপুট টাইপ হবে রেডিও আর এর নাম হবে হলো অ্যাটেন্ডেন্স অ্যাটেন ডি এ এন সি ই এবং ডেফিনেটলি এটা হবে একটা অ্যারে অ্যারে কেন কারণ আমার এখানে তো আমি ব্যাস ওয়াইজ স্টুডেন্টদের অ্যাটেন্ডেন্স আমি নিচ্ছি সো আমার এই অ্যারের মধ্যে ইন্ডেক্স হিসাবে আমাকে দিয়ে দিতে হবে স্টুডেন্টের আইডি স্টুডেন্ট আইডি এবং এখানে আমার ভ্যালু ভ্যালু এটা আমার এখানে প্রথমে দুইটা অপশন লাগবে একটা হলো প্রেজেন্ট একটা হলো অ্যাবসেন্ট তাহলে প্রথম দিয়ে দিয়ে হলো প্রেজেন্ট প্রেজেন্টের ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান আর একটা হলো অ্যাবসেন্ট এর ভ্যালু হচ্ছে টু তাহলে এইবার আমরা দেখি আমাদের ভিউতে কি আসে সরি হ্যাঁ অ্যাটেন্ডেন্সে যাই এটা রাখলাম প্লাস এটা রাখলাম প্লাস টেস্ট রাখলাম সিটি ব্যাচ ওয়ান হ্যাঁ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমার এখানে প্রেজেন্ট অ্যাপসেন্ট দুইটা অপশন প্রত্যেকের জন্যই আসছে আচ্ছা তো আমরা এখানে একটু টেবিলটাকে মডিফাই করবো দ্যাট মিনস আমি একটু ডিজাইনে চেঞ্জ করব আমি ডিজাইনটা তাহলে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে চেঞ্জ করে দেন আবার আসছি
अच्छा अब डिजाइन ठीक करना चाहिए आशुले अमार एक है ना ये जो स्टेटस ए टी ए चर मुद्दे एक टा वो ही दिया चलो हंड्रेड पिक्सेल दर्श से अमार एक है ना ये टा भेंगे जाते चलो सो जस्ट अमी शिट के टे दिए ठीक करने आज ची अच्छा एवं इकने अमी देखते पाते जब अमार दुई टा रेडियो बटन अमार आप दो तो इकने ब्लैंक आवश्यक है ऐसा सो अमी इकन देखे चाहे जो डिफ़ॉल्ट में कुछ और एब्सेंट थक बे शुद्ध मतलब ज़्यादा प्रेजेंट अमी तादेव के इकने प्रेजेंट दिए दिए अमी फाइनली सबमिट कर दबो तो अमार इकने डिफ़ॉल्ट भावे अमी एब्सेंट के चेक करे रख बो चेक्ड ये पर जो दिया अमी आवार एक तो बेस सिलेक्ट करे मैं देखते बच्चे जहाँ हमारे डिफ़ॉल्ट भावे सब एब्सेंट गुलो चेक्ड हो जाते हैं ये पर आमिजो दे इटा के प्रेजेंट करे दे इटा प्रेजेंट करे दे अलग हो गया लो अच्छा ये पर आर एक तो जिन्हें शामर इखने लाग बे इटा होता है जो फाइनली हमारे ए जे टेबल जिखने शेष हो जाते ह अखोन, अमी ये खाने की कोड बो, अमी ये खाने वो ऐसे प्रथम एक टा कंडीशन चला बो, एट द रेट इफ की कंडीशन टा होते, ये खाने प्रथम ऐसे काउंट कोड बे, जब हमारे स्टूडेंट अबर जीरो की ना, दैट मींस हमारे जो दिकोने स्टूडेंट ना ही था के, शेके तो तो सब मिन बटो नशर दौर कर लाई, ताले हमारे ये ओवर के इखाने बाटों टा शो कर बे अच्छा इखाने हमें एंडिफ करे दीच्छी अच्छा देन अमर इखाने अमी एक टा टीआरएल मध्य एक दो तीन चार पाँच छः सात अमी एक टक टीडी ने बो जब कॉलेज प्लान दिए थे बो होला अमी कॉलेज प्लान सेवन वं इखाने हमें शे एक टा बाटों ने बो दैट मेंस मैं इनपुट टाइप सबमिट ही शब्द दिलाओ होगे और तो वो बटन टाइप सबमिट दे दिलाम एवं इटर वैल्यू ही शब्द हमें दे दे होते हैं सेव और तो वो सबमिट अटेंडेंस सबमिट अटेंडेंस दे दिलाम एक है ना मैं किसी क्लास कॉल करे दे हमारे बटन बटन ब्लॉक वों आमार एक टा बटन आये से जिता वालों माय बटन सबमिट ना में अच्छा ये बार हमें जो दिया आप एक तो रिफ्रेश करें पेस्टा तो अब मैं एक अने दिलाम क्लास नाइन क्लास टेस्ट हमें देखते पाचे जहाँ हमारे एक अने सबमिट अटेंडेंस आ चुके अच्छा ये बार आमी सबमिट कर बो भालो का था बट आमर एजेंसी गुलो की कोनो फॉर्मेट मोड दे आते हैं आम रे तो शीट अचेक कर रहा थी आमदर बेस्ट सिलेक्शन फॉर्म फॉर अटेंडेंस इखाने आमदर ए जे हाविजा बिजनेजी गुलो ये गुलो के आमदर कोनो फॉर्मेट मोड दे आते हैं नहीं जो दी ये गुलो कोनो फॉर्मेट मोड दे ना � तो तार जन्नो, अम्मे आमर ए जे रोटा आते हैं, ए रोटा ना, ए रोटा र बाहरे थे के, डेट मेंस, अम्मे ए खान थे के होते हैं मेरे एक टा, अच्छा, ये पढ़े क्या एक टा रो, ए टा, ए टा, आह फॉर्म ग्रुप बेसिस फंड में नो प्रॉब्लम, अम्मे ए खाने जो दिया एक टा फॉर्म दे, ताहलो काज कोड भी समस्या � फॉर्म इधर क्लास दिए दिलाम होते हैं सॉरी क्लास इधर दौर करना है हमारे एक्शन एक्शन आप तो तो आज के दे बोना करो नॉन एक टाइम होएगे से मेथड पोस्ट एवं हमारे फॉर्म टच ऐसा भी को था ए स्टूडेंट लिस्टेड पढ़े ऐसे कि भूल जाएगा दिलाम हाँ ठीक है सर अच्छा ये बार हमारे स्टूडेंट लिस्ट में पढ़े ऐसे फॉर्म टा शेष हो गए फाइन अम्मे शॉप गुलो के टा टैब दिए एक स्टेप शाम ले गए दे ये बार हमारे खाने फॉर्म में पढ़े अदर रेट सीएसआरएफ सीएसआरएफ इटा वो दिए दे ना वाले पढ़ो बोलते तब अब दिल्ली मुने थक गए ना अच्छा ये बार हम एक तो देख कोनो 
আমার এখানে সবকিছু ঠিকঠাক আছে এবং আমরা জানি যে আমার এই ডেটাগুলো এবার একটা ফর্ম দিয়ে র‍্যাপ করা আছে আমি চাইলেই সেগুলো ধরতে পারবো ভাই দেবে আমরা একবার একটু চেক করেই আসি যে আমরা কিভাবে এটা ধরতে পারি আমি এখান থেকে রাউট কল করে দিলাম যে সেভ স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স अच्छा इतनी हम रा अबर तो वेब डॉट पीएस पी तो जाए डिफिनेटली एक टा पोस्ट राउट इखाने यूआरएल अमर ए टाइप शो कर दे अच्छा ये बार आमी ए मेथड टनी है जाती है हमारे स्टूडेंट अटेंडेंस कंट्रोलर मोड है ये खाने आमी आज के आप उधर तो इटा सेव कर बो ना आज के शुद्ध मात्र आमी रिटर्न करे देख बो जब हमारे खान ते के सबमिट करा पड़े खान ते के आमी की रिटर्न हिसाब में पाते हैं सॉरी request acha ami ekhan theke ki korbo just ami return request all kore diye ami dekhte chai je amar form theke ki bhalo asteche acha ebar ami ektu abar page ta reload kori ami ekhan theke dilam eta class 9 class test city batch 1 ami ekhan theke correct ke प्रेजेंट दिए बाकी गुलो एब्सेंट्रिक हमें जो दिस सब मिट कोडी हमें देखते पड़ते हैं जे अटेंडेंस नामे जे आमार एक टे एरे आते हैं इखाने जे एरे के मध्य गुलो आमार जे स्टूडेंटर आईडी होते हैं आमार एरे इंडेक्स ये बंग जे गुलो आमी अटेंडेंस प्रेजेंटेशन पे दिसी तादर वैल्यूएशन पे � সো আমি চাইলে এখান থেকে স্টুডেন্টের আইডি ধরে ধরে তাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি ডেটাবেজে সেভ করতে পারবো সো আশা করছি আমার প্যাটার্নটা বুঝতে পেরেছেন সবাই তো বাকি পার্টটুকো আমি আগামী কালকে করব কারণ আজকে অলরেডি ভিডিওর লেন্থ অনেক অনেক বড় হয়ে গেছে 1 ঘন্টা 17 মিনিট মানে হিউজ আচ্ছা তো আশা করছি আমার এই লেসন থেকে আজকের এই লেসন থেকে আপনারা কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আর যারা এখনো আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাকে ইন্সপায়ার করবেন যাতে করে আপনাদের জন্য ইফেক্টিভ ভালো টিউটোরিয়াল যেন আমি আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে পারি সো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন করোনা থেকে সাবধান থাকবেন আল্লাহ হাফেজ